সাইফন ক্রিয়া কি চলো বোঝা যায় ধরো কোনো উঁচু স্থানে কোনো পাত্রের মধ্যে জল বা কোনো লিকুইড আছে নিচু স্থানে একটা পাত্র আছে ফাঁকা পাত্র পাইপের সাহায্যে উঁচু স্থানের পাত্র থেকে জলকে নিচু স্থানের পাত্রে স্থানান্তরিত করার পদ্ধতির নামই হচ্ছে সাইফন ক্রিয়া এবং এখানে এই পাইপটাকে বলবো আমরা সাইফন দেখো ছবিতে দেখো এই যে উঁচু স্থানে একটা পাত্র আছে এর মধ্যে কোনো লিকুইড বা তরল আছে নিচু স্থানে একটা পাত্র আছে ফাঁকা পাত্র তাহলে এখান থেকে যদি এখানে আমরা জলকে বা তরলকে একটা পাইপের সাহায্যে নিয়ে যাই সেই পাইপটাকে বলবো আমরা সাইফন এবং পদ্ধতিটাকে বলবো আমরা সাইফন ক্রিয়া পদ্ধতিটার নাম কি সাইফন ক্রিয়া তো এক্ষেত্রে আমাকে একটা কাচের বা রাবারের পাইপ ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে বা প্লাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করলেও হবে ধরে নাও এটা হলো সেই পাইপ ঠিক আছে সেই পাইপ এটা হলো সেই পাইপ ইউ আকৃতির একটা পাইপ এটা যে কোনো মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হতে পারে কাচের তৈরি হতে পারে রাবারের তৈরি হতে পারে পিভিসি দিয়ে তৈরি হতে পারে প্লাস্টিকের হতে পারে তো যেটা যাই হোক না কেন সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয় তো এবার আমরা কি করব এটা যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু যাবে না আমাদের কি করতে হবে এই মুখে আমাকে টানতে হবে মুখ দিয়ে টানতে হবে তাহলে এখানকার তরল এই পাইপের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করবে এবং এখানে এসে এই পাত্রটা ভর্তি হবে তাই না আরও একটা মেথড আছে সেটা হলো প্রথমে আমরা কি করব ওই তরল দিয়ে এই পাইপটাকে ভর্তি করব ভর্তি করে দুটো আঙুল দিয়ে আমরা কি করব দুই প্রান্তে ধরব ধরে এই এই যে বাহুটা দেখতে পাচ্ছ এই ছোট বাহুটাকে আমরা কি করব এই তরলের মধ্যে ডোবাবো আঙুল দিয়ে ধরা থাকবে তারপরে এটাকে ছেড়ে দেব আর এটাকে ছেড়ে দেব ছেড়ে দিলে এখানকার তরল এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এবং এখানে এসে ধীরে ধীরে জমা হবে ঠিক আছে তো কিভাবে তরল আসে এই পাত্র থেকে এই পাত্রে এর পেছনে আছে সুন্দর একটা ফিজিক্স এবার আমরা সেই ফিজিক্সটাই বুঝে নেব ঠিক আছে মাথায় রাখবে এখানে ফিজিক্সের যে বিষয়টা কাজে লাগবে সেটা হলো চাপের পার্থক্য বা চাপ ঠিক আছে দেখো একটু ভালো করে বোঝো আমরা এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমরা কি করলাম কতগুলো পয়েন্ট নিলাম ধরো এই যে তর তরলের পৃষ্ঠতল দেখতে পাচ্ছ এই পৃষ্ঠের ওপর একটা পয়েন্ট নিলাম এই পয়েন্টের নাম দিলাম আমরা এ পয়েন্ট আচ্ছা এই পৃষ্ঠের ওপরই আমরা ভেতরে পাইপের ভেতরে একটা পয়েন্ট নিলাম ধরে নাও এই পয়েন্টের নাম বি ভেতরে যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টের নাম বি আচ্ছা এইখানে একটা পয়েন্ট নিলাম সি পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম ডি পয়েন্ট আর এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম আমরা এ বি সি ডি ই নাম দাও ই পয়েন্ট নিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এই এ পয়েন্টের দিকে একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে এর ওপরে কি আছে এ পয়েন্টের ওপরে বা এই যে তরলের পৃষ্ঠতল পৃষ্ঠতলের ওপরে কি আছে বায়ু অ্যাকচুয়ালি এগুলোতে কি রয়েছে বায়ু রয়েছে তাহলে এ এ বিন্দুর উপর অ্যাকচুয়ালি যে চাপ কাজ করবে সেটা হচ্ছে বায়ুর চাপ কি কাজ করবে এ বিন্দুর উপর বা এই পৃষ্ঠতলের উপর কাজ করবে যে কোনো বিন্দুতে বায়ুর চাপ ওকে তাহলে এই বায়ুর চাপ এই বায়ুর চাপে নাম দিলাম আমরা পি ওকে বায়ুর চাপে নাম দিলাম আমরা কি পি আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে বি বিন্দুতে চাপ কত হবে বি বিন্দুতে চাপ কত হবে বি বিন্দুতে চাপ কিন্তু পি হবে মনে রাখবে বি বিন্দুতে চাপ কত হবে পি কেন পি হবে কারণ দেখো আমরা শিখেছি যে অনুভূমিক রেখা বা তলের উপর যে কোনো বিন্দুতে চাপের মান সবসময় কি হয় এক হয় প্রথম ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে তরলের ওপর বা মধ্যে অনুভূমিক রেখার ওপর অনুভূমিক রেখা অনুভূমিক রেখার উপর যে কোনো বিন্দুতে চাপের মান কি হবে একই হবে ঠিক আছে তাহলে এটা তো একটা অনুভূমিক রেখা এই পৃষ্ঠতল তো এই এখানে যদি চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হয় তাহলে ভিতরে পাইপের ভিতরেও চাপ কত হবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হবে তাই এই বিন্দুতে চাপ কত হবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান হবে পি চাপই হবে তাহলে প্রেশার বা চাপ কততে বিতে বিতে চাপ কত হবে সেটা হবে কিন্তু পি এর সমান ওকে আচ্ছা এবার আমরা আমরা তো প্রথমে এটাকে কি করছি জল দিয়ে পূর্ণ করে নিয়েছি কোনো তরল দিয়ে পূর্ণ করে নিয়েছি এর মধ্যে তরল আছে তাই না আচ্ছা এবার এবার সিতে চাপ কত হবে আমাদের বিচার্য বিষয় চাপের মান সিতে কত হবে সিতে চাপ কত হবে দেখো ওপরে উঠলে কি হয় চাপের পরিমাণটা কমে যায় তাই না 
চাপের মানটা কি হয় কমে যায় ধরে নাও এই সি বিন্দুর উচ্চতা তরলে পৃষ্ঠতল থেকে এইচ ওয়ান সি বিন্দুর উচ্চতা তরলে পৃষ্ঠতল থেকে কত এইচ ওয়ান তাহলে ওপরে গেলে চাপ কত কমবে এইচ রো জি কত কমবে যত ওপরে উঠবে চাপের মান তত কত কত কমবে এইচ রো জি তাহলে এখানে চাপ কত ছিল এই বিন্দুতে চাপ কত ছিল পি এবার ওপরে উঠলে চাপ কত কমবে এইচ রো জি এই চাপটা কমে যাবে কিন্তু এখানে হাইটটা কত নিয়েছে এইচ ওয়ান রোটা কি এই তরলের ঘনত্ব রো কি তরলের ঘনত্ব কোথাও তো লিখে রাখো রো হলো তরলের ঘনত্ব যে তরল নিয়েছি আমরা চাপের ফর্মুলা শিখেছি চাপের ফর্মুলা কি এইচ রো জি জি হচ্ছে অবিকর্ষ যে তরল তাহলে একটু ভালো করে বুঝবে আবার একটা বুঝলে সবগুলো পারবে এই সি বিন্দুতে আমরা চাপ বের করব তাহলে তার জন্য আমাকে প্রয়োজন হলো বি বিন্দুতে চাপ বের করা বি বিদ্যুতে চাপ কত হবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান কেন কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি তরলের পৃষ্ঠতল যেটা রয়েছে এটা একটা অনুভূমিক তল এই অনুভূমিক তলের বাইরে যদি ভাবো বাইরে বাইরে কী হবে এই তলের উপরে বায়ু আছে তাই তলের উপর চাপ হবে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান তাই বাইরের যে কোনো বিন্দুতে পৃষ্ঠতলের উপর চাপ কত বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পি এর সমান হবে তাই এই বি বিন্দুতেও চাপ কত হবে পি এর সমানই হবে কারণ এই বি বিন্দুটা অনুভূমিক তলের উপর অবস্থিত আচ্ছা এবার আমি যখন ওপরে যাব তখন চাপের পরিমাণ কমবে কতটা চাপের পরিমাণ কমবে এইচ রো জি যেখানে রো হচ্ছে তরলের ঘনত্ব যেহেতু হাইট এখানে এইচ ওয়ান তাই চাপ কমে যাবে এইচ ওয়ান রো জি তাহলে পিতে চাপ ছিল বি বিন্দুতে চাপ ছিল পি কমলো এইচ রো জি তাহলে সি বিন্দুতে চাপ কত হলো পি সি ইকুয়াল টু পি মাইনাস এইচ ওয়ান রো জি একই রকমভাবে দেখো এখানে কি আছে এগুলোতে বায়ু আছে এই প্রান্তের কথা ভাবো এই ডি বিন্দু থেকে এই নলের মুখ পর্যন্ত হাইট হলো এইচ টু এখানে তোমরা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ এই বাহুটা বড় এই বাহুটা ছোট তাহলে এইচ টু গেটার দেন কি এইচ ওয়ান মাথায় রাখবে এইচ টু গেটার দেন কি এইচ ওয়ান তাহলে এখানে চাপ কত কিন্তু বায়ুর চাপের সমান হবে এই বিন্দুর চাপ ই বিন্দুর চাপ কত হবে এটাও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হবে এখান থেকে কতটা উপরে উঠলাম এইচ টু পর্যন্ত করে উঠলাম তাহলে চাপ কমে যাবে তাহলে ডি ডি বিন্দুতে চাপ কত হবে পি ডি এটা হয়ে যাবে পি মাইনাস এইচ টু রোজি একই একই আমরা টেকনিক ব্যবহার করে আমরা ডি বিন্দুতে চাপ বের করলাম ঠিক আছে আবার বলছি এখানে চাপ কত যেহেতু আশেপাশে বায়ু রয়েছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল চাপ কত পি ধরে নিয়েছি আর প্রমাণ বাইন্ড চাপের মান হচ্ছে ওয়ান এটিএম ওয়ান এটিএমের মান তো আমরা জানো ওয়ান এটিএম প্রেশার চাপ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা পাসকেল ঠিক আছে ওয়ান এটিএম এটা তো যাই হোক এবার ওপর উঠলাম কতটা ওপরে উঠলাম এইচ টু হাইট উঠলাম তাহলে চাপ কমে যাবে কতটা কমবে এইচ টু রো জি যেখানে হচ্ছে তরলের ঘনত্ব তাহলে ডি বিন্দু চাপ পেয়ে গেলাম এবার দেখো এবার আমাদের বিচার করতে হবে এই পিসি আর পিডির মধ্যে কে বড় কে ছোট পিসি আর পিডির মধ্যে কে বড় কে ছোট ঠিক আছে দেখো এখানে আমরা দুটোতে পি আছে এখানে আমরা এই পার্টটা বাদ দিয়েছি এখানে এই পার্টটা বাদ দিয়েছি দেখবো এই পার্টের মানটা বেশি সরি এই পার্টের মানটা কম কারণ এইচ ওয়ান কম রোজি তো দুটোতেই আছে যেহেতু এইচ ওয়ান কম তাই এই এই অংশটার মান কম আর যেহেতু এইচ টু বেশি তাই এই অংশটার মান বেশি তাহলে একই জিনিস থেকে যদি বেশি বাদ দাও তাহলে কমে যাবে কিন্তু ধরে নাও পি এর মান ধরে নাও পি এর মান সুবিধার জন্য ধরছি একশো তাহলে এটা একশো এইচ ওয়ানের মান কিছু একটা হওয়ার জন্য এর মান হলো দশ আর এইচ টুর মান যেহেতু বেশি তাই এর মানটা হয়ে গেল ধরে নাও পনেরো তাহলে একশো থেকে দশ বাদ দিলে কত হচ্ছে নব্বই আর একশো থেকে পনেরো বাদ দিলে কত হচ্ছে পঁচাশি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নব্বই বড় পঁচাশি ছোট মানে পিসি বড় পিডি ছোট তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুশন করতে পারলাম যে পিসি বড় পিডি ছোট ক্লিয়ার এখানে পিসি বড় হবে এটা কিন্তু বুঝতে হবে পিসি কেন বড় সেটা বোঝো দু পিসি আর পিডি দুটো ক্ষেত্রেই আমরা পি থেকে একটা অংশ বাদ দিচ্ছি এখানে যে অংশটা বাদ দিচ্ছি সেখানে এইচ ওয়ান কম তাই এই পার্টটা কম তাহলে কম একটা জিনিসে কম বাদ দিলে এই পার্টটা বড় হয়ে যাবে আবার একই জিনিস থেকে যদি বেশিটা বাদ দেওয়া হয় তাহলে পার্টটা কী হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাবে তাই এখান থেকে বলতে পারি আমরা পিসি বড় পিডি ছোট আচ্ছা 
এটা গেল আমরা এক কাজ করি যেহেতু পিডি পিডি পিসি বড় পিডি ছোট তাই পিসি থেকে পিডি বাদ দেব তাহলে কি পাবো দেখো পিসির মান বসিয়ে দাও পি মাইনাস এইচ ওয়ান রোজি কেয়ার বাদ দাও এই পিডি বাদ দাও পিডির মান কত আছে দেখো পিডি মান এই পুরোটা পি প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস প্লাস প্লাস সরি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে বাস পি ওয়ান পি পি কেটে গেল এটা হয়ে যাবে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান রো জি তাহলে পি পিসি আর পিডির মধ্যে বা পি কে বড় পিসি বড় এবং সি বিন্দু চাপ বেশি এখান থেকে বুঝতে পারলাম সি বিন্দু চাপ বেশি আর ডি বিন্দু চাপ কম তাহলে সি হচ্ছে উচ্চ চাপযুক্ত স্থান ডি হচ্ছে নিম্ন চাপযুক্ত স্থান তরল সবসময় কোন দিকে যায় উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপের দিকে তাহলে কোন দিকে যাবে এই পাইপের মধ্যে তরল সি থেকে ডি বিন্দুর দিকে যাবে যেহেতু সি বিন্দু চাপ বেশি বেশি চাপ থেকে কম চাপের দিকে যাচ্ছে তাই তরল এইভাবে যাবে তো যখন আর এখানে কি হবে এই এই অংশে তরল কি হবে গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষ যে টানের জন্য পৃথিবীর টানের জন্য নিচে পড়ে যাবে তো এই অংশের তরল যখন নিচে পড়ে যাবে তখন এই তরলটা সামনের দিকে যাবে তাহলে এখানে ফাঁকা হয়ে যাবে এখানে যদি ফাঁকা হয়ে যায় তখন কি হবে দেখো এই যে এই বিন্দুর চাপ তো বেশি আর বেশি চাপ মানে বায়ুমণ্ডলের চাপ একে চাপ দিয়ে তরলটাকে উপরে তুলে দেবে ভালো করে বুঝবে এখানকার চাপ বেশি বলে এখে এখানে বায়ুমণ্ডল কি করবে তরলকে চাপ দিয়ে তরলটাকে ওপরে তুলে দেবে ওপরে তুলে দিলে যে এখানে তরল চলে আসবে ওপরে গিয়ে এখানে চলে আসবে এখান থেকে যেহেতু চাপ বেশি এখানে চাপ কম এদিকে যাবে এখানে আসলে গ্র্যাভিটির জন্য পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য তরল নিচে পড়ে যাবে এর নিচে পড়ে এই পাত্রের মধ্যে জমা হবে ঠিক আছে এই পাত্রে জমা হবে ঠিক আছে এইভাবে এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে এই প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে সাইফন ক্রিয়া এবং এই যন্ত্র এই পাইপটাকে বলবো আমরা সাইফন ঠিক আছে তো সাইফন কিভাবে চাপের সাহায্যে কাজ করে সেটা আমরা বুঝলাম তো এখানে মাথায় রাখবে একটা বাহুকে ছোট একটা বাহুকে বড় রাখতেই হবে এদের মধ্যে চাপের এক হাইটের কিন্তু একটা পার্থক্য রাখতেই হবে যে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান এটা রাখতেই হবে এটা যদি না রাখা হয় তাহলে কিন্তু এই সাইফন কাজ করবে না যদি এই দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য সেম হয়ে যায় মানে এইচ ওয়ান আর এইচ মান সমান হয়ে যায় ভালো করে বুঝো ধরে নাও দুটো বাহুর দৈর্ঘ্যই এইচ এইচ টুর মানো এইচ এইচ ওয়ানের মানো এইচ ইন দ্যাট কেস কি হবে এইচ মাইনাস এইচ মানে জিরো হয়ে যাবে তাই চাপের পার্থক্য জিরো হয়ে গেলে তার মানে সি বিন্দুর চাপ আর ডি বিন্দুর চাপ সমান সমান হলে জল এখান থেকে এখানে যাবে না আর না গেলে এই প্রক্রিয়াটা এই যন্ত্র কাজ করবে না সেই জন্য সাইফন এই যন্ত্রটিকে কাজ করাতে গেলে একটা বাহুকে বড় রাখতে হবে একটা বাহুকে ছোট রাখতে হবে আর এবং একটা পাত্র যে পাত্র থেকে জল নিয়ে যাব সেই পাত্রটাকে ওপরে রাখতে হবে আর যেটা খালি পাত্র সেটাকে নিচে রাখতে হবে এই হচ্ছে আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটা আর একটা জিনিস যেহেতু বায়ুমণ্ডলীয় চাপেকে একটা এর উপর একটা চাপ দিয়ে তলটাকে উপরে তুলে দিচ্ছে তাই বায়ুশূন্য স্থানে কিন্তু এই যন্ত্র কাজ করবে না সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে বায়ুশূন্য স্থানে বা মহাশূন্যে সাইফন কাজ করে না এটা খেয়াল রাখবে তো যাই হোক সাইফন তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে জানাও প্রবলেম থাকলে সেটাও জানাও নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে